आज रेडिएशन डिटेक्टर का मेरा सेकंड क्लास है इसके पहले हम लोग बात किए थे आयोनाइजेशन चैम्बर को लेकर के हम लोग बात किए थे बहुत तरह के रेडिएशन डिटेक्टर होता है जिसमें कि गैस भी रह सकता है ये सॉलिड स्टेट भी हो सकता है जो आयोनाइजेशन के ऊपर में काम कर सकता है फ्लोरोसन्स के ऊपर में काम कर सकता है फोटोग्राफिक इफेक्ट के ऊपर में काम कर सकता है तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काउंटर जिगमूलर काउंटर के बारे में आज हम स्टडी किए थे स्टडी करेंगे जो कि 1928 में इसको बनाया गया था तो इसका जो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है ये एक हम लोग मेटलिक सिलेंडर एक हम लोग लेंगे ट्रांसपेरेंट वाला जिसमें जो मिडल का जो वायर जो है ये कंजस्टन वायर सेंट्रल इलेक्ट्रोड के नाम से हम लोग उसको हम लोग जानते हैं अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बहुत ही हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करेंगे जैसे हम लोग आयन एसन चैम्बर में बैटरी उतना हाई टेंशन वाले लेते नहीं थे ये थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड वोल्ट बैटरी से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे फिर इसको हम लोग कनेक्ट करते एक लोड रेजिस्टेंस से उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जिसमें एम्पलीफायर और पल्स काउंटर है जो कि वोल्टेज पल्स को जो काउंट कर सकते तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग जो अंदर में जो गैस जो हम लोग लेते हैं इसमें 90 परसेंट इनर्ट गैस आर्गन रहता है और 10 परसेंट हम लोग मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल हम लोग 10 परसेंट लेते हैं और उसमें जो प्रेशर जो हम लोग लेते हैं इसके अंदर में ये है टेन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम का प्रेशर हम लोग लेते हैं तो अब जैसे ही न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जैसे ही पर एंटर करता है तो एंटर जैसे ही ये आर्गन के मॉलिकुल्स के आर्गन के एटम के साथ जैसे ये टकराएगा तो आर्गन एटम को ये आयनाइज कर देगा तो जैसे ही आयनाइज कर देगा मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट करके जो निकालेगा चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलोम के बीच में ये जो जैसे कि हम लोग करेक्ट किए हैं ये बिहेव करेगा जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनॉड जैसे ये बिहेव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैथॉड जैसे तो जितने भी पॉजिटिव आयन जो बने ये तुम्हारा मेटलिक सरफेस के तरफ ये जाना चाहेगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन जो बने हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड यानी एनॉड के तरफ में वो आना चाहे तो इलेक्ट्रॉन आने के दौरान इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे मूव करने के दौरान ये फर्दर इसके रास्ते में जितने भी एटम मिलेंगे इस एटम के साथ वो टकराएंगे और एटम के साथ टकराने के बाद अपना जो एनर्जी एटम को देंगे और ये फिगर मैंने यहाँ पर बनाया जैसे जो भी रेडिएशन मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है अल्फा पार्टिकल अपना जो एनर्जी वो दे दिया एटम को और देने के बाद यहाँ पर आयोनिक पेयर वो बना दिया एक आयोन बना दिया पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन बना दिया ये इलेक्ट्रॉन जब ये अट्रैक्ट होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के तरफ तो ये अपने रास्ता में ये फर्दर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ये बना देगा इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर को बना देगा ये इलेक्ट्रॉन फिर से आयन भी बना रहा पॉजिटिव आयन भी बना रहा इलेक्ट्रॉन भी बना रहा फिर ये इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन को बना रहा फिर और दो इलेक्ट्रॉन को बना रहा जैसे हम लोग देखे थे चेन रिएक्शन इंटर लेवल में जैसे हम लोग पढ़े थे चेन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं एवेलेंस मल्टीप्लीकेशन एक एक विस्फोट एक टाइप का यहाँ पर हो जाएगा विस्फोट का मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये धीरे धीरे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स को ये जन्म दे देगा और देखते ही देखते पूरा ट्यूब में ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्यूब में अपना जो मल्टीप्लिकेशन ये पूरा ट्यूब में ये पूरा पूरी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाए तो अब इसके साथ और भी एक घटना घटने वाला है जैसे ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जैसे टकराएंगे न्यूट्रल एटम के साथ तो एक तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेंगे और नॉकआउट करने के दौरान वो थोड़ा सा डी एक्सलेट हो और जैसे इलेक्ट्रॉन डी एक्सलेट होंगे तो डी एक्सलेट होने के दौरान उस एटम से टकराने से जब वो डी एक्सलेट होंगे तो उससे यू भी रेडिएशन भी निकलेगा तो ये जो अल्ट्रा हाईलाइट रेडिएशन हाईली एनर्जेटिक फोटो नहीं ये भी जब कुछ दूसरे एटम के साथ टकराएंगे तो उससे भी वो इलेक्ट्रॉन और आयन नॉकआउट करेंगे तो ये प्रोसेस कुछ समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और चूंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो देखते ही देखते पूरा चारों और इलेक्ट्रॉन आयन भर जाएंगे आयन ये मेटलिक सिलेंडर के तरफ में ये जो इधर में अट्रैक्ट होंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन से वो कंजस्टन वायर एनॉड के तरफ में अट्रैक्ट होंगे ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा और फ्लो करके यहाँ से वो यहाँ पर जैसे ही आएंगे लोड रेजिस्टेंस में आएंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पर एम्पलीफाई थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा और पल्स काउंटर इसको एक काउंट इसको कर देगा 
ये जो टाइम है जिस टाइम में ये पूरा प्रोसेस हो रहा था इस टाइम को हम लोग नाम लेते हैं डेड टाइम ये लगभग बहुत ही कम समय में इतना सारा चीज़ हो जाता है ये डेड टाइम है लगभग 200 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड माइक्रो सेकेंड इसका नाम हम लोग डेड टाइम क्यों दिए क्योंकि इस समय के दौरान दूसरा अगर कोई पार्टिकल कोई अल्फा या बीटा पार्टिकल आ रहा तो पहले जो अल्फा पार्टिकल आया था ये सारा चीज़ उस अल्फा पार्टिकल के चलते ही जो हो रहा उसके बाद अगर इसी बीच में कोई अल्फा पार्टिकल अगर आ जाए उस अल्फा पार्टिकल को लेकर अभी काउंट करना इसके लिए ये संभव नहीं डिटेक्ट करना इसके लिए संभव नहीं माने ये एक इनएक्टिव टाइप का हो जाए क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रोसेस चल रहा है तो ये टाइम जिस टाइम में वो पहला पार्टिकल आया वो इसको आयोनाइज किया आयोन्स इधर गए इलेक्ट्रॉन इधर आए और इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनॉड में एक सर्किट को कंप्लीट किया यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वोल्टेज ड्रॉप को एक बार काउंट हो गया उस टाइम को हम लोग बोलेंगे डेड टाइम लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर के अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे यहाँ पर तो पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन मिलने से फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होने के बाद यहाँ से फोटोन्स जब आयन के साथ पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होंगे तो रिकम्बाइन होने से फिर से हम लोग को जो न्यूट्रल जो हम लोग को एटम्स जो मिल जाएगा ये न्यूट्रल एटम मिलने के साथ साथ यहाँ से कुछ फोटोन इमिट करेंगे इस ट्यूब के अंदर ये फोटोन फिर क्या करेंगे ये फोटोन भी फिर इसी एवलेंस इफेक्ट इसी तरह से फिर से वो एटम के साथ मिल करके उसको प्रयास करेंगे उसको आयोनाइज करने का प्रयास करेंगे लेकिन ऑलरेडी तो हम लोग तो काउंट तो इसको कर दिए फिर अगर फोटो निकल करके फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा डेड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फर्दर अगर उस दौरान कोई पार्टिकल अगर आएगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये जो जितने भी फोटोन जो निकलेंगे इस फोटोन को हमको रोकना पड़ेगा इसको खत्म करना पड़ेगा इसको क्वेंच करना पड़ेगा इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे क्वेंचिंग इफेक्ट तो इस फोटोन को एब्जॉर्व करने के लिए ताकि ये फर्दर इस तरह का एवलेंस मल्टीप्लीकेशन ये ना कर पाए इसीलिए हम लोग वो जो टेन परसेंट मिथाइल अल्कोहल का यूज हम लोग करते थे वो टेन परसेंट मिथाइल अल्कोहल क्या करेंगे ये जो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयन के रिकम्बिनेशन से जो ये जो फोटोन बनेंगे ये सारे फोटोन को ये क्या करेंगे मिथाइल अल्कोहल दे विल एब्जॉर्ब दिस फोटोन और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांचिंग इफेक्ट तो ये जो क्वांचिंग इफेक्ट जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा इसके बाद क्वांचिंग होने के बाद फिर से ये जो ट्यूब रेडी हो जाएगा अभी नेक्स्ट पार्टिकल के लिए ये जो टाइम जो हम लोग देखे इस टाइम को हम लोग बोलेंगे पहला जो टाइम जिस टाइम में एक ही पार्टिकल को काउंट कर रहा था इस टाइम को हम लोग बोलेंगे डेड टाइम लेकिन फिर से अभी ये रिकवरी हो गया ये जो टाइम को रिकवर होने में फिर से जब पार्टिकल आ करके फिर वो काउंट करेगा इस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिकवरी टाइम इस तरह का काउंटर का यूज हम लोग कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा और जितने भी चार्ज पार्टिकल उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही